हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंट विल्फ्रेड्स लॉ कॉलेज सो टिल नाउ वी हैव सीन द एम एस ऑफिस वी हैव सीन द बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ द एम एस ऑफिस दैट इज वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट वर्ड में हमने देखा कि हाउ टू हाउ यू फॉर्मेट द टेक्स्ट आपका टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कैसे होता है यूजिंग द वेरियस टूल्स ऑफ द एम एस वर्ड लाइक मेल मर्ज एक्सेट्रा फॉन्ट्स fonts paragraph indents alignments so these are the certain facilities through which you can you can uh, just uh, align your text now next humne dekha we have seen the ms excel ms excel jo tha basically numerical calculations ke liye used hota hai isme bhi certain facilities thi like sorting uh, sorting filtering of the data sorting of the data how to customize your data etc etc now next next we'll start with the powerpoint now it's a very useful tool for the pre presentations powerpoint microsoft ms powerpoint microsoft uh, powerpoint is basically used for uh, used for the presentations microsoft Pow uh, powerpoint is a graphical approach to presentations in the form of slides what is powerpoint पावर इज बेसिकली ये एक आपको ग्राफिकल अप्रोच देता है आपकी प्रेजेंटेशंस यदि आपको देनी है आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करना है टॉपिक कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है इन योर क्लासरूम्स और इन योर आपके थीसिस के वाइवा होते हैं जब करना है या फिर कंपनीज में आपको कोई प्रोजेक्ट है वो एक्सप्लेन करना होता है तो उस टाइम आपको उसमें ग्राफिक्स इंसर्ट करने होते हैं वीडियोज़ इंसर्ट करने होते हैं आपको ऑडियो का यूज करना पड़ता है तो बेसिकली पावर पॉइंट अलाउज यू पावर पॉइंट अलाउज यू द ग्राफिकल अप्रोच टू प्रेजेंट योर डेटा दैट अकम्पनीज द ओरल डिलीवरी ऑफ द टॉपिक जो कि आपको ओरल डिलीवरी जब आप ओरली डिलीवर करते हैं अपने टॉपिक को तब ये प्रेजेंटेशन आपको पावर पॉइंट यूजफुल होता है सो पावर पॉइंट प्रोवाइड्स थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स जब भी आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाते हैं बेसिकली यहाँ बनती हैं स्लाइड्स नाउ व्हाट इज अ स्लाइड्स बेसिकली स्टूडेंट स्लाइड्स आर द बेसिकली वर्क एरिया वेयर यू कैन टाइप यू कैन इंसर्ट योर इमेज यू कैन इंसर्ट योर ऑडियो और यू कैन इंसर्ट योर वीडियोस। बेसिकली पावर पॉइंट जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू इंसर्ट द ग्राफिक्स वीडियोज ऑडियोज एंड लॉट मैनी थिंग्स शेप्स वगैरह ड्राॅइंग्स वगैरह सब इंसर्ट करने की परमिशन देता है सो so, जिस एरिया के ऊपर जिस टेक्स्ट एरिया जो राइटेबल एरिया है जहाँ पे आप जहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं उस एरिया को हम कहते हैं स्लाइड्स तो पा पॉइंट में स्लाइड्स जो हैं वो बेसिकली आपको तीन टाइप के मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं फर्स्ट मूवमेंट इज कस्टम एनिमेशन सेकेंड इज द ट्रांजेक्शन एंड अगेन थर्ड इज अ कस्टम एनिमेशन सो कस्टम एनिमेशन ये कस्टम एनिमेशन टाइप का जो मूवमेंट है ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है एंट्रेंस एम्फेसिस एंड एग्जिट ऑफ द एलिमेंट्स नाउ हियर यू आर कन्फ्यूज वॉट आर द मूवमेंट्स विद द स्लाइड्स स्लाइड्स के मूवमेंट्स क्या हैं तो बेसिकली जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन एक पेज का नहीं होता आपको डिफरेंट स्लाइड्स यूज करने पड़ते हैं लाइक से लाइक से 20, 25, 30 स्लाइड्स को यूज़ करके आप अपने आइडिया को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं और छोटे भी हो सकते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन भी हो सकता है इसमें तो इन सब को यूज़ करने के बाद इन सब को यूज़ करने के बाद उनको क्लब करना सारी स्लाइड्स को एक साथ क्लब करना और क्लब करके उनको उनको एग्जीक्यूट करना चलाना इज़ नोन एज अ मूवमेंट ऑफ द स्लाइड्स तो मूवमेंट बेसिकली जो पहला मूवमेंट कहलाता है वो कहलाता है कस्टम एनिमेशन तो कस्टम एनिमेशन में आपको सबसे पहली चीज जो ये प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है एंट्रेंस सपोज टॉपिक आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है ये टॉपिक किस तरीके से आपको लिखा हुआ आएगा एज यू जैसे ही आप अपनी स्लाइड्स एग्जीक्यूट करते हो फाइनल स्लाइड जो है वो एग्जीक्यूट करते हो तो टॉपिक किस तरीके से आएगा वर्टिकल आएगा ऊपर से आएगा नीचे से आएगा स्क्रॉल होगा स्वेल होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस दिए हुए हैं इसमें पावर पॉइंट में तो इन पावर पॉइंट में इन एनिमेशंस को यूज करके यू कैन डिसाइड कि आपका किस तरीके का एंट्रेंस आ सकता है ये 
सो कस्टम एनिमेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज प्रोवाइड करता है दैट इज द एंट्रेंस एंट्रेंस ऑफ द टेक्स्ट चाहे टॉपिक का टेक्स्ट हो चाहे उसका डिस्क्रिप्शन हो वो किस तरीके से आएगा और टॉपिक एक बार आ गया है आपने टॉपिक बता दिया है अपने टॉपिक डिले वो कर दिया ना उसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से आएगा या कितनी देर बाद आएगा आप चाहते हैं कि जैसे ही टॉपिक आए वैसे ही उसका डिस्क्रिप्शन आए तो भी आ सकता है आप चाहते हैं कि टॉपिक आए उसके उसके कुछ मिनट बाद या कुछ सेकंड्स बाद कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये आपका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो तब वो भी हो सकता है उस चीज़ को हम बोलते हैं एंट्रेंस एम्फेसिस एंड एग्जिट ऑफ द एलिमेंट्स 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 क्या होते हैं एलिमेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच यू व यूजिंग विच यू व यूजिंग वाइल यू क्रिएटिंग योर स्लाइड्स एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट भी हो सकता है आपका टेक्स्ट को भी एलिमेंट्स कह सकते हैं इमेजेस शेप्स आपका ऑडियो आपका वीडियोस ये सब टाइप के जो चीज़ें हैं इनको आप एलिमेंट्स कहते हैं ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द एलिमेंट्स सो कस्टम एनिमेशन इज द फर्स्ट मूवमेंट थ्रू विच यू कैन डिसाइड द एंट्रेंस एंड द एग्जिट ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स नेक्स्ट इज द ट्रांजेक्शन टाइप ऑफ मूवमेंट मूवमेंट बिटवीन द स्लाइड्स अब आपके आपने लेट सपोज करिए आपने एट स्लाइड्स यूज की हैं आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में तो फर्स्ट से सेकेंड स्लाइड्स में कैसे जाना है एक स्लाइड आ गई खत्म हो गई आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया नाउ आप ये स्लाइड मूव हो गई नेक्स्ट स्लाइड कैसे आएगी तो ये जो फर्स्ट स्लाइड का जाना और नेक्स्ट स्लाइड का आना इज नोन एज द ट्रांजेक्शन फिर सेकंड स्लाइड मूव होती है थर्ड आती है थर्ड मूव होती है फोर्थ आती है तो ये जो सिक्वेंशली स्लाइड्स वन बाय वन आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल होती हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन तो ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है ये बहुत सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं इसमें पावर पॉइंट में दैट वील डिस्कस इन द लेटर टॉपिक्स इन द लेटर लेक्चर्स ऑफ द पावर पॉइंट सो ये ट्रांजेक्शन बेसिकली इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मूवमेंट कस्टम एनिमेशंस कैन बी यूज टू क्रिएट अ स्मॉल स्टोरी बोर्ड्स यदि आपको स्टोरी स्टोरी बोर्ड्स यूज करने हैं तो कस्टम एनिमेशन टाइप ऑफ मूवमेंट्स है वहाँ पे भी आप ये स्टोरी ये आप इस स्टोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं स्टोरी बोर्ड्स किस टाइप के वीडियोस होते हैं जनरली आजकल बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं फेसबुक में आप देखते हैं पीछे से ऑडियो आता रहता है और स्केच बनता रहता है तो ये टाइप के जो वीडियोस होते हैं ये टाइप के वीडियोस आर नोन एज द स्टोरी बोर्ड्स तो ये सब भी प्रोवाइड करा सकते हैं तो कस्टम एनिमेशन जो है वो आपको स्टोरी बोर्ड्स प्रोवाइड कराने के भी मूवमेंट्स देता है so this is the just introduction of the powerpoint now next we'll move towards the powerpoint powerpoint ki taraf de start karte hain now how to start the powerpoint powerpoint ko kis tarike se start karna hai just click on the uh, start button jo aapke left corner mein screen pe aata hai round shape ka as you click on it a top up menu will appear on that top up menu you'll click on animations सॉरी यूल यूल क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर खोलेंगे सेलेक्ट द पावर पॉइंट नाउ एज यू क्लिक ऑन द पावर पॉइंट पावर पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा नाउ सबसे ऊपर आपको टाइटल बार मिलेगा फिर मेनूज हैं फिर मेन मेनूज हैं फिर फिर मेन मेनूज हैं फिर रिबिन्स हैं रिबिन्स के बाद आपको नीचे की स्क्रीन पे आपको ब्लैंक मिलेगी नाउ यहाँ पे ये जो स्क्रीन है वर्ड में आपने देखा दिस इज द टेक्स्ट एरिया दिस इज नोन एज द टेक्स्ट एरिया एक्सेल में जो ये चीज थी ये थी स्प्रेडशीट्स और पावर पॉइंट में जो ये जो एरिया कहलाता है दिस इज नोन एज द दिस इज नोन एज द स्लाइड्स तो यहाँ पे आप स्लाइड्स सेलेक्ट कर सकते हैं बट इनिशियली आप देखेंगे जैसे आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में कॉर्नर में यूल फाइन द ऑफिस बटन ऑफिस बटन सेम एज द प्रीवियस वन विच वी हैव सीन इन द वर्ड एंड द एक्सेल हेयर यू विल फाइंड द न्यू सेव सेव एज एंड प्रिंट न्यू टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड सेव टू क्रिएट द सेव द स्लाइड सेव एज इज यूज टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द स्लाइड स्लाइड एंड नेक्स्ट इज द प्रिंट ना द क्विक एक्सेस टूल बार नेक्स्ट उसी के पास देखेंगे आप देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा आपको विच इज यूज फॉर द अंडू एंड रीडू सेव एंड प्रिंट जनरली बाई डिफॉल्ट चार ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं मिलते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑफ द स्लाइड यूल सी द टास्क पेन अब उसके नीचे आप देखेंगे जब नीचे आएंगे 
मेनू के नीचे तो आप साइड में देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स टाइप का पूरी स्क्रीन पे वर्टिकल बॉक्स अपीयर हो रहा है विच इज़ नोन एज द टास्क पेन अब टास्क पेन में आपको तीन टाइप के व्यूज़ मिलते हैं ये बेसिकली आपके व्यूज़ बताता है स्लाइड के टास्क ये तो व्यूज़ कौन कौन से हैं नॉर्मल है स्लाइड शॉर्टर है स्लाइड शो है तो जो भी आप लेते हैं जैसे नॉर्मल आप यू हैव सेलेक्टेड द नॉर्मल व्यू तो नॉर्मल नॉर्मल व्यू में सिर्फ वो एक ही स्लाइड दिखाएगा स्लाइड शॉर्टर्स में जितने भी आपने स्लाइड्स ले रखे हैं वो सारे के सारे टास्क पेन में अपीयर होते जाएंगे आप जिस भी स्लाइड पे क्लिक करते हैं वो राइट हैंड साइड वाले पेन में वो आ जाएगा ना ये क्या किस तरीके से होता है आई ड्रॉ इट एंड शो यू सपोज दिस इज योर स्क्रीन This portion is known as the task pane. This portion is known as the task pane. Now, task pane is basically used to view. Task pane is basically used to view the slides. Slides को view करने के काम में आता है. Views जो हैं आपका normal है. As you, यदि आपने normal select किया है, तो आपका normal view आएगा. आपने slide sorter लिया है, तो सारा देगा. Last one is the slide show. Slide show में ये बताता है कि ये basically किस तरीके का view नजर आएगा. Whenever you'll execute your slide so these are the uh, three view commands of the powerpoint powerpoint ke teen view commands hain jo ki aapko generally aapko slides mein milte hain now next hum dekhte hain yahan kaun kaun se ribbons hain basically these this in this whole lecture i am just discussing you the anatomy of the पावर पॉइंट पावर पॉइंट स्क्रीन की जो एनाटमी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा का पूरा वी हैव सीन द हाउ टू स्टार्ट द पावर पॉइंट द डेफिनेशन ऑफ द पावर पॉइंट द कस्टम एनिमेशंस थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द स्लाइड्स द स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट द पावर पॉइंट एंड हाउ वॉट आर द टास्क पेन्स एंड नाउ विल डिस्कस रिबिन्स वन बाय वन इन द रिबिन सेक्शंस there are there are lot many tabs over there you will find home insert design animation slide show review and view these slide these uh, tabs will be uh, there on your screen now ab aapko kis tarike in tabs ke andar kya kya facilities hain that i'll explain you <coughs> first in the home tab first of all you will find the clipboard what is a clipboard clipboard is basically a buffer area <coughs> it is used whenever you cut whenever you cut or copy your documents aap jab bhi cut ya copy karte hain to wo clipboard naam ki memory area mein chala jata hai fir jab paste karte hain to wo wapas wahan se clipboard se aapki main screen pe aa jata hai next aapke slides hain there are a lot many slides slides bahut sari hoti hain jaise i'll give you one example ek slide selection aapko lena hai ek aisi slide banani hai jisme topic aaye aur sab topic aapka appear ho तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे इन ऑप्शंस में से आपको स्लाइड्स किस टाइप की स्लाइड्स चाहिए वो लेना है जैसे आपको लेट सपोज कर कर लेट सपोज कीजिए आपको स्लाइड्स में ग्रा, ग्राफ डालने हैं एक्सेल के चार्ट्स डालने हैं तो आप ऐसी स्लाइड्स लेंगे जिसमें कि एक्सेल के चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकें सपोज आपको सपोज uh, आपको वीडियोज़ इंसर्ट करने हैं ऑडियोज इंसर्ट करने हैं तो देर आर लॉट मैनी डिफरेंट स्लाइड्स इन स्लाइड्स के अंदर आप वो पर्टिकुलर स्लाइड्स चूज करेंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पे फिट होती है नेक्स्ट इज द फॉन्ट फॉन्ट इज बेसिकली यूज टू चेंज द फॉन्ट शेप फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फेस एंड लॉट मैनी थिंग्स वर देयर इफेक्ट्स आपको स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रू अंडरलाइन बोल्ड इटेलिक्स रेगुलर इन साइप सब की फैसिलिटीज आपको फॉन्ट्स फॉन्ट्स ऑप्शन में मिलेंगी फॉन्ट विल अपियर ऑन द होम टैब नेक्स्ट इज द पैराग्राफ पैराग्राफ्स में आपको अलाइनमेंट सेट करने की परमिशन मिलेगी वेदर यू आपने टेक्स्ट डाला डाला है आपने कुछ चीज़ें टाइप की हैं टेक्स्ट डाला है ये टेक्स्ट बेसिकली लेफ्ट अलाइन हो रहा है राइट अलाइन हो रहा है सेंटर अलाइन हो रहा है नाउ इन द नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन यू विल फाइंड ड्राइंग एंड एडिटिंग सपोज आपने कुछ ड्रॉ किया है और उसको एडिट करना है पावर पॉइंट अलाउज यू टू ड्रॉ एंड टू ड्रॉ ड्रॉ द थिंग्स ऑन योर स्लाइड शो ड्रॉ करने की भी परमिशन देता है आपको पेंटिंग ड्रॉ करनी है आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि पावर पॉइंट में नहीं है तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट आपको ये ड्रॉ करने की परमिशंस देता है ये ड्रॉ करने की परमिशंस देता है नेक्स्ट इज द इंसर्ट टैब 
इंसर्ट टैब में आपको मिलेंगे टेबल्स यू कैन इंसर्ट द टेबल्स इलिस्ट्रेशन लिंक्स हाइपर लिंक्स करने हैं टेक्स्ट इंसर्ट करना है या मीडिया क्लिप मीडिया क्लिप बेसिकली योर वीडियोज इंसर्ट करना है दीज थिंग्स यू विल फाइंड इट इन द इंसर्ट डिजाइन इन द डिजाइन टैब यू विल फाइंड द पेज सेटअप हाउ टू सेटअप योर पेज थीम्स बैकग्राउंड आपको थीम्स चेंज करने हैं बैकग्राउंड चेंज करने हैं आपको कुछ ब्यूटिफुल सीनरी डालनी है तो आप यहाँ थीम्स और उसमें से थीम्स या बैकग्राउंड में से चेंज कर सकते हैं इन द एनिमेशन टैब्स इन द एनिमेशन टैब्स यू विल फाइंड द प्रिव्यू एनिमेशन ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड्स आपको प्रिव्यू करना है या कुछ टाइप का एनिमेशन डालना है देन यू विल फाइंड इट इन द एनिमेशन टैब्स स्लाइड शो स्लाइड शो टैब विल अलाउ यू टू एग्जीक्यूट द स्लाइड्स आपको स्लाइड्स एग्जीक्यूट करने का परमिशन देता है आपने स्लाइड बना ली स्लाइड बनाने के बाद सारी स्लाइड्स के बीच के ट्रांजेक्शन सेट कर लिए फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन मूवमेंट यू कैन सेट द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन सेट करने के बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो स्लाइड शो में या इसकी एक शॉर्टकट की है एफ फाइव नेक्स्ट इज द रिव्यू रिव्यू इज यूज फॉर द कमेंट्स कोई भी कमेंट्स डालने हैं तो रिव्यूज का यूज करेंगे नेक्स्ट इज द व्यू व्यू में प्रेजेंटेशन व्यू मिलेगा जूम एंड मैक्रोज प्रेजेंटेशन व्यू आपको पहले देखना है कि प्रेजेंटेशन आपकी स्लाइड तैयार हो चुकी है तैयार होने के बाद आपको देखना है कि आपको किस तरीके से ये स्लाइड्स आपको एग्जीक्यूट करेगी या किस तरीके से दिखेगा तो आप स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यूज देख सकते हैं जूम बढ़ाना या कम करना है तो देख सकते हैं मैक्रोज आर अगेन बेसिकली यूज दैट दीज थिंग्स विल डिस्कस इट ऑन द लेटर ऑन सो स्टूडेंट्स दिस लेक्चर इस दिस लेक्चर इज ये बेसिकली इस लेक्चर में जो भी बताया गया वो ये बताया गया कि वॉट इज़ पावर पॉइंट एंड वॉट आर द फैसिलिटीज हैज पावर पॉइंट हैज गिवन टू यू और उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन द लेटर लेक्चर्स विल सी विल सी द हाउ टू क्रिएट योर स्लाइड्स एंड द प्रजेंटेशन टिल देन थैंक यू St Wilfred College of Law Sector 10 Miramar Madhyam Marg Jaipur Rajasthan